Takže čau, vítejte na kanále Enscheck. Za nedlouho to budou už dva roky, co jsem začal experiment s mravencem dřevokazem. Dneska to nebudou jen nudné výčty informací, protože někomu možná úplně převrátím, co doposud o mravencích věděl. Myšlenka se poprvé zrodila, když jsem viděl kolonii dřevokazů od konve, která byla v pleometróze. To je způsob založení kolonie více královnami společně. Po vylíhnutí první generace dělnic nastanou mezi královnami souboje, které můžou podle druhu různě skončit. U Lazius Flavus se královny mohou rozdělit na monogyní celky. U Lazius Niger probíhají boje na život a na smrt, které někdy končí smrtí všech královen. U polygyního rodu jako je Mirmika královny spolu žijí a tolerují se. Opak pleometrózy je haplometróza, nakládání kolonie pouze jedinou královnou, což je nejčastější způsob u klaustrálních i semiklaustrálních druhů. No a jak je to u ligny perny? Vycházím hlavně ze dvou vědeckých publikací. Ta původní z roku 1962 od Berta Hildoblera, zoologa, sociobiologa a evolučního biologa, spoluautora monografie The Ends. Jmenuje se k otázce oligogynie u Camponotus Ligniperda a Camponotus Herculanus. K tomu článku jsem získal přístup pozdě, až jsem měl napsaný tento text, a hlavně německy. Ale abstrakt poskytuje informace, se kterými je možné omezeně pracovat. Další článek, zvaný Oligogynie nepříbuzných královen u mravence dřevokaza Camponotus Ligniperda, je mi zpřístupněn díky Univerzitě Palackého. V něm sociobiolog Jürgen Gadau a Spol popisují možný vznik oligogyních kolonií u Ligniperdy. Teď uvedu různé závěry a informace z článku, které jsou důležité pro experiment, nebo by mohly být pro vás nové. O kamponotu z Ligniperda víme, že tvoří monogyní kolonie. Toto dobře známe jako chovatele. Přesto byl kamponotu z Ligniperda první druh, u kterého byla oligogynie popsána. Gadau a Spol v 8 z 21 zkoumaných koloní, což je asi 38%, zjistili původ dělnic z více než jedné královny. V jedné podrobně zkoumané kolonii potvrdili stabilní výskyt dělnic i alátů od různých královen po dobu 3 let, což naznačuje, že to není jen dočasný jev nebo třeba výsledek krádeže potomstva ostatních kolonií. Následný experiment poté potvrdil jejich hypotézu. Ze sledované kolonie odstranili královnu s dělnicemi a za dva týdny během období ruin v té samé kolonii nalezli novou královnu. Tu také přinesli do laboratoře a obě části se starou i novou královnou spojili. Nová královna zabila tu starou, i když všechny dělnice patřily té původní. Po odstranění obou královen z toho hnízda našli po dvou měsících ve stejném hnízdě nové larvy, které však patřily další, tedy třetí královně. Hildebler zase tvrdí, že skupiny dělnic bez královny mohou přijmout několik královen během krátké doby, než začne snášení vajíček královnou. Nejspíš to má co dočinění s produkcí feromonů a tedy chováním dělnic k dalším královnám. Pokud v hnízdě není informace od kladoucí královny, dělnice adoptují nové královny, dokud nezačnou klást. Další důležitá informace je to, že pleometroza je u Lignipert v přírodě vzácná. V umělých podmínkách může být častější. Nejspíše častější u příbuzných samic. Například, když pochází ze stejného hnízda nebo jsou se stranami. Po období soužití královen v pleometroze vždy přijdou souboje královen a kolonie skončí jako monogyní. To sice konev nepotvrdí, protože svou kolonii vypustil, ale dostal jsem cené informace od Happy Ends 1 z Instagramu. Jeho dvě královny chycené 2 metry vedle sebe v pleometroze na konci května vychovaly první generaci dělnic a poté na konci října byla nalezena jedna z královen mrtvá. Proto bych vás rád také vyzval, pokud máte podobné zkušenosti nebo budete sledovat nějaký zajímavý fenomén, napište mi o tom. Takové informace se budou vždy hodit, nejen o dřevokazech, ale o všech mravencích. Oligogynie je charakterizována přítomností více plodných matek, které se vzájemně nesnášejí a proto se rozptýlí do různých částí hnízda. 
Nebylo pozorováno, že by se dělníci účastnili agresivních interakcí mezi královnami. Kromě Camponotus Ligniperda je oligogynie potvrzená u Camponotus Herculanus, Lazius Flavus, Iridomir Max Purpureus a další jsem nehledal. Co vlastně testuji já, k čemu to bude a jak bych mohl dál postupovat? Původní myšlenka kolonie Ligniperdy s více královnami mě nadchla, tak jsem se vrhl to testovat. V té době jsem toho o mravencích chápal několika násobně méně, takže jsem se s nějakým pojmenováním moc neštval. Na začátku bylo mým cílem zjistit, co se stane, když dám královny do pleometrozy a jak na sebe budou dělnice reagovat. Tak jsem to nazval pleometroza experiment. Napadlo mě mít dva sety koloní z lokality A a B a navrhl jsem hnízdo. Tady se na sebe začaly valit první problémy. Pleometroza je společné zakládání, ale už z prvního videa víte, že kolonie B jsem získal až měsíc po koloních A. Hnízda nejsou vhodná ani pro oligogynii. V přírodě by byly královny daleko od sebe, aby se neucítili a tím pádem neporvali. Tady je mřížka a jejich pachy se neustále mísily. Jaký to mělo dopad na další chování nemůžu posoudit, protože jsem neměl kontrolní kolonie, kdyby mřížka nebyla. Po dalším studiu a experimentování s těmito koloniemi jsem přešel k názvu Ligniperda oligogynie experiment. l o e Loe pro zkrácení. Nakonec totiž testuji oligogyny a ne pleometrozu. Také vás může napadat, tak když jsou oligogyní, mohly by být i poligyní, tedy kolonie s více královnami, které se navzájem tolerují. Zatím jsem se k odpovědi z publikací nedostal, ale spekuluji, že je to ve vzácných případech možné. Jako podklad slouží této fotografie od polského chovatele. Ten kolonii ulovil v přírodě a zjistil, že má tři královny žijící poligyně. Důvodů, proč taková kolonie mohla vzniknout, je víc. Co přichází na mysl je příbuznost královen nebo jak tomu donutili tvrdé okolní podmínky. Kdo ví, ale pokusím se zjistit, jak to s nimi vůbec bylo a jak to dopadlo. K čemu bude aktuální verze experimentu? Bude sloužit hlavně jako zdroj referencí pro další experimentování. Už teď má mnoha různých poznatků o tom, co se musí do příště změnit a jak doopravdy správně testovat oligogyny, pleometrozu nebo i poligyny, aby z toho byly výsledky, které se dají prezentovat a využít ve formikaristice. Pokud se podaří, možná by z toho mohlo být i téma mirmekologického výzkumu. Konečně se vrhneme na průběh experimentu. Projdeme si jen ty největší špeky a kdyby někoho zajímaly přesné informace, tak si může dohledat v mém denníku na Discord serveru. Na začátku září 2021 jsem kolonie vzal sebou na internát. Koupil jsem čtyři plastové krabičky a okraje natřel alkoholem. Nic moc extra, prostě to, co bylo potřeba pro snažší kontrolování. První vypouštění dělnic do společného výběhu a snad i méně odpadů uvnitř nízda. První otevření a krmení probíhalo asi takto. Dvojice 1, 1 a plus 1 b. Velmi klidné obě kolonie, každá se napila své cukrovody a nic jiného se nestalo. Dělnice si ji předávaly trofalaxí a nakrmily i královnu. Ovšem jedna věc je zajímavá. Na toraxu dělnic 1 b jdou vidět černé fleky. V různé intenzitě jsem je pozoroval i u jiných koloní, ale tady byly opravdu výrazné. Dvojice 2, 2a plus 3a. Tak tady akce probíhala mnohem víc. Královny v hnízdě bývají většinou co nejdál od sebe, tedy diagonálně. Navíc všemi možnými zbytky zacpali mřížku a zašpinili komory poblíž vlhčení. Dělnice z koloní 2a a 3a se poprvé potkávají. Reagují na sebe úprkem, poskakováním a proháněním. To dělnice z 3A vystrašila právě vylezlou dělnici od 2A, která doběhla až ke vchodu části hnízda od 3A. Tam zjistila, že se nachází v cizím hnízdě a rychle to běžela oznámit do vlastní kolonie. Můžete sledovat, jak rychlými poskoky předává informace. 
Jasně jde vidět její rozrušení a klepání těla o stěny se rozlehá po velké části hnízda. Je to tedy velmi efektivní způsob komunikace na dálku. Co přesně ale říká a jestli je v tom nějaký systém jako u včelých tanečků, zatím nevím. Dvojice 3, 4a plus 2b, tak ta byla nejšťavnatější. Dělnice okamžitě vyběhly a srkali cukrvodu. Mnohem více ale proskomávali okolí a tak se povedlo, že dělnice z 2b začala pít u kapky, kde byly tři další dělnice 4a. Agresivita v ten moment byla minimální a chvíli jen normálně pily. Poté se však dělnice 2b začala hýbat a hledat cestu zpátky do své části hnízda. Jiná dělnice ze 4a, která zase celou dobu pila z kapky u hnízda 2b, se vracela do svého hnízda, když jsem s výběhem posunul a obě dělnice vylekal. Dělnice ze 4a začala šíleně pobíhat a při každém potkání jedna nebo druhá dělnice zdrhala. Poté skončily na sobě, každá sebou cukala a komunikovaly. Nakonec došlo i k trofalaxi, což je vždy dobré znamení. Nejspíš došli k porozumění. Dvojice 4, 3b plus 4b, nemají dělnice, jen larvy, takže nebylo co sledovat. Určitě vám přišlo, že sledování takovýchto interakcí mezi dělnicemi je složité, když vypadají všechny stejně. A jak jsem to vyřešil, vyhledal jsem barvy, které nemají toxické pigmenty. Lehce dostupné byly tempery. Pro všechny kolonie vlevo barva bílá, pro ty vpravo černá. Parvení byla strašná piplačka. Většinou jsem to dělal tak, že jsem před vchod položil potravu a čekal, než dělnice dostatečně vyleze, abych ji mohl dubnout čtětečkem na torax nebo zadeček. Takto jsem naparval třetinu dělnic každé kolonie, ale ne všechny. Po týdnu mi došlo, že vodou ředitelná tempera byla hloupost. Po zaschnutí se dá vodou zase rozředit. Uvnitř hnízda je vyšší vlhkost a dělnice se činily. Všechno barvu ze sebe sundali. Proto jsem se rozhodl sehnat barvy, které se používají na označování včelých královen. Někdy asi od listopadu do března kolonie hibernovaly. Ano, v těch špinavých hnízdech, což jejich zdraví nijak neprospělo. Koncem března jsem všechny kolonie přestěhoval do čistých skumavek, než jsem jejich hnízda vyčistil. Škoda, že to nebylo o den dřív, na 1. apríla. Královná kolonie 1A to prostě zabalila. Asi nechtěla už být součástí experimentu, tak prostě zdechla. Jaká byla přesná příčina, můžu pouze spekulovat. V polovině dubna se mi přestěhoval zpátky do vyčištěných hnízd. Od té doby jejich plod krásně rostl, ale zvyšovalo se i množství odpadu uvnitř hnízd protože nebyli v arenách, kde by ho mohli vynášet. Nastal zlom pro první dvojici. Po nakrmení jsem otevřel průchod a sledoval, co se bude dít. U mnoha druhů kamponotů si známá schopnost adopce, jak královen, tak dělnic. Ze začátku si otevřeného prostoru moc nevšímali, ale chvíli reagovali agresivně. Třeba tyto dvě dělnice se držely za kusadla, Poté na sebe trochu skočili a dělnice 1B začala oznamovat ostatním sestrám, co našla ve vedlejší komoře.
Atmosféra uvnitř chvíli panovala taková napjatá. Dělnice pobíhaly různě po své i cizí polovině hnízda, často měly otevřená kusadla ve výhružné pozici a protahovaly zadečky. Nakonec ale stačilo, aby si mezi sebou dali jednu pusu a veškeré napětí bylo pryč. Trofalax je velmi efektivní komunikace a pokud proběhne, máte často vyhráno. To je třeba hodně důležité, aby proběhlo u parazitických královen s hostitelskými dělnicemi. U dvojice čtyři se vylíhne po celém roce konečně první dělnice. V srpnu se mi podařilo zhodit hnízdo s dvojicí dva takovým způsobem, že jedna královna skončila v komůrce u druhé královny. Je to natáčené na mobil, ale jde jasně vidět, že je oběma královnám úplně jedno, že po sobě lozí. Toto nicméně nelze považovat za nic přirozeného. Obě královny jsou dočasně ve velkém šoku a strach o vlastní přežití je silnější než nějaká další královna, kterou celou dobu cítí skrze mřížku. A to i když je mřížka a celé hnízdo hodně zasviněné. U pár dní později tu mám tento klip a nedokážu si ale vysvětlit, co se tam vlastně děje a mezi kým. Jestli jsem náhodou zkoušel, jestli se královny netolerují, tak to dopadlo tak, že se kusy do kusadel a jedna královna se stáhla pryč. Co to mělo znamenat, netuším. Nicméně touto dobou jsem měl ve dvojici 2 už dlouho otevřený průchod mezi hnízdy a dělnice mohly volně procházet a míchat se. Míchání dělnic probíhalo také u ostatních dvojic. Někdy během sezóny také řekla adios další královna. Tentokrát dvojice 3, nejspíš královna 2b. Zbytek kolonie 2B jsem poté smíchal s koloní 4A bezproblémově. Jo, zápisky jsem si z té doby moc nevedl, takže tak. Asi nejzajímavější záběry z celého videa. Před hibernací v prosinci 2022 jsem musel kolonie zase přesunout do skumavek. Vzhledem k jejich promíchanosti jsem u dvojice 2 vyzkoušel tady tohle. Plot měli rozdělený tak na poloviny za celou dobu, co měli průchod otevřený, No a teď jsem je vyklepal do nádoby, abych je mohl přestěhovat do skumavky. Vyzkoušel jsem, co se stane, když tam hodím všechny zároveň. No a děli se věci. Královny hledali své dělnice a sklidnili se až když našli plot a dělnice kolem. No a královny se přitahovaly jak magnet. No jako, jak mi vysvětlíte tohle? Vyloženě vylezla na tu královnu pod ní a položila se na ní úplně stejně. Navíc tam neprobíhá žádná agresivita a královny nepůsobí nijak vystrašeně. To se ale celkem špatně určuje, jestli je mravenc vystresovaný nebo ne. Většinou stačí sledovat pohyby. Pomalé, rozvážné pohyby těla a klidné pohyby tykadel jsou stav v pořádku. Pokud královna kmitá rychle tykadly, něco si jí spíš nelíbí. Tady to sice ze začátku vypadá, že jsou v úplném klidu, ale nenechal bych se ošálit. Byly vhozeny do cizího prostředí, svítí se na ně ze všech stran a ještě jsou tu dvě intolerantní královny vedle sebe. Situace je to podobná jako ta, když mi jejich hnízdo spadlo. Velký šok a stres smaže bariéry nepřátelství. Otázka je, na jak dlouhou dobu. Zase si nemyslete, že bych záměrně chtěl tyto kolonie stresovat. To první byla nehoda a nyní je stěhuji do skumavek. Královnu 3A jsem poznal podle menšího zadečku. Byla víc nervózní a silně klepala ty kadly. Bylo fascinující sledovat, jak na sebe královny moc nereagují. A když ano, tak to působilo dojmem, že se snaží zjistit, 
jakým způsobem se tam ta další královna objevila, když kolem jsou jen její dělnice. Tohle také krásně potvrzuje tvrzení z vědeckého článku. Dělnice se neúčastní agresivních interakcí mezi královnami. Prostě jim je to úplně jedno. Nechal jsem je půl hodiny o samotě a dal jsem tam dvě zakryté skumavky, aby se mohli sami rozdělit a přestěhovat. K mému úžasu jsem našel všechny dělnice i obě královny v jedné skumavce. Přesun královny je většinou organizovaný dělnicemi, které je na nové místo dotáhnou, takže to bude vina dělnic, kterým je jedno, že mají o královnu navíc a mohli by se kdykoliv porvat. No a po dvou hodinách, když jsem je zkontroloval, byla jedna královna zakousla a kusadly, dokusadal další královny. Naštěstí dokusadal. Tak jsem je rozdělil a s polovinou dělnic dal do jiné skumavky. U dvojice 4 jsem to zkusil asi taky, jenomže královna 4b má asi o čtvrtinu kratší obě tykadla a je proto skoro slepá, protože ztratila velkou část receptoru. Žádné záběry z toho nemám. No a tím končí všechny zápisky z minulého roku. Letos už jsem spoustu klipů natočil, protože jsem se vydal směrem End Holofra, který má také experiment oligogynie, ale začal s ním až po mně. Jeho kolonie je v setupu, který dovoluje dělnicím vcházet do výběhu, ale královny nemůžou ze skumovek pryč. Já jsem udělal vlastně to samé, akorát trochu light verzi. Důležitější je to, že jsem sehnal barvu na včely, ale to si necháme až na příští update. Dělnice většinou tolerují obě královny. Občas si kradou plot, přenáší ho od jedné královny ke druhé. Královny se tolerují jen při speciálních podmínkách. Doposud dvojice žili v podmínkách, které jim moc nevyhovovaly a proto mají tak nízké počty dělnic. Abych mohl udělat hodnotný závěr, který bude uznávat více chovatelů, experiment by měl mít větší rozsah. Nejen čtyři dvojice s takovým pofiderním průběhem jako tady tyto, ale alespoň 20 dvojic, ze kterých půjde dosáhnout nějakých závěrů. Pokud se naskytnou příležitosti, budu loe opakovat a získávat nové poznatky. Jedním z dalších možných experimentů je adopce čerstvě odrojených královen kupou náhodných dělnic oddělených z kolonia na nějakou dobu. Jednoduše řečeno, když nazbírám venku dělnice z jedné kolonie, přihodím k ním nějaký plot a nechám je 14 dní ve skumavce, přijmu úplně novou královnu? Pokud ano, vytvořím tak doposud nikým nevyužitou díru na trhu? Zjistili jsme, že pleometroza u mravenci dřevokaze je vzácná, ale možná. Podle dostupných informací však po každé končí smrtí všech až na jednu královen. Bylo by super to otestovat. Podle dat z článku je až třetina koloní oligogyní. Týká se to ale velkých dospělých koloní a bude to hodně záviset na lokalitě. Také 21 koloní není mnoho a je možné, že ten podíl bude jiný. Poligyní kolonie jsou snad až nemožné, ale máme skoro důkaz toho, že to jaksi jde. O testování poligynie a plaometrozy by mohlo vést k zajímavým zjištěním. Moje oligogyní experimenty mají oligogyní kolonie uměle vytvořené. Experimentování s přirozenějšími koloniemi by mohlo přinést jiné výsledky. A co oddělená část tělnic dospělé kolonie a nová královna? Fungovalo by to? Zatím nemám dostatečně nastudovanou biologii a ekologii Camponotus, ani Ligniperda, ani Herkulánus, nebo sociální vztahů mravenců. Až to, co jiní už vyzkoumali na studii, možná přijdu na něco nového, co posune nejen formikaristiku dál. Tohle jsou asi takové další otázky, co si kladu a které by mohly být zodpovězeny, ať už mnou nebo někým jiným. Pokud byste se chtěli do nějakého experimentu zapojit už nyní a pomoci tak třeba ostatním chovatelům, napište mi na sociálních sítích. Pošlu vám odkaz na tuto tabulku a můžete zapsat nebo si prohlédnout, jak můžete míchat plot různých druhů. Ať už jen tak, nebo jako podpora nebo záchrana královny. Také na kanále vítám všechny nově příchozí a že vás tu je. Pokud chcete být s dalšími chovateli v přímém kontaktu, doporučuji se připojit na náš Discord server Endcheck chovatele nebo chovatelský Facebook Mravce, Mravenci a Chov 2. Odkazy najdete v popisku. 
a kdo se dokoukal až sem, napište do komentářů hashtag LOE a k tomu třeba nějakou informaci z videa, která vás nejvíce ujala. Ať vím, co se vám líbilo. Díky moc a čau.